programa aquí de Combo Show está enfocado de traerte los, las soluciones y alternativas que tú necesitas para vivir en un mundo digital. Y aquí es mi amigo JJ Campuzano y él encabeza Lex Criptográfica y lo está diciendo sobre, sobre ello. ¿Qué, ¿Qué es Lex Criptográfica, JJ? Sí, mira, de hecho es un nombre pues un poquito, este, pues está basado en el latín y más que nada se refiere a lo siguiente, es una nueva como evolución sobre las leyes mercantiles que existieron o que fueron inventadas en las épocas del medievo. A este conjunto de leyes se les conoció en su tiempo como Lex Mercatoria, es decir, este conjunto de leyes que fue explorado más que nada para suplantar a las leyes nacionales y que los, uh, las compañías pudieran hacer negocios en ese tiempo. Entonces, Lex Mercatoria, medieval. Luego, Lex Informática, que es la era de la, de la computación, la era de la digitalización. Esa es la era en la que muchos de nosotros pues, ya estamos familiarizados con ella, ¿no? con la, la ley de las computadoras, la ley del código. La ex criptográfica viene a representar como un salto en todo lo que es este nuevo tipo de leyes, en el cual este nuevo tipo de leyes están fundadas más que nada en la criptografía y en el hecho de que nosotros ahora podemos verificar los contratos antes de hacerlos. Todo esto está apoyado por nuevos conceptos como blockchain, sobre todo, eh, un nuevo tipo de organizaciones que ahora podemos incorporar usando blockchain que se llaman DAOs. Y estos DAOs son muy interesantes porque te los puedes imaginar como compañías basadas en blockchain. Así tal y como suena, así tal, así de sencillo. Son compañías en las cuales tú las puedes incorporar todas las decisiones, el código, la gobernanza, todos estos sistemas. Si te pones a pensar... Una compañía como Walmart o una compañía en México y en Estados Unidos que es el LC en Estados Unidos o SADCB, Sociedad Autónoma de Capital Variable en México, son más que nada un conjunto de personas tomando decisiones para el beneficio de la misma. Y esto es los DAOs. Es, son un nuevo de, de tipo de organizaciones que existen en el blockchain y que nos pueden dar una ventaja en cuestión de transparencia, sobre todo. La ex criptográfica lo que viene a final de cuentas es acelerar esta adopción. Todos estos conceptos están siendo explorados. Tengo un artículo de Medium que se llama también la ex criptográfica, si lo quieres checar, porque ese también se lo recomiendo mucho porque estoy escribiendo un libro, de hecho, al respecto. Este artículo viene siendo como el capítulo 1 de este libro, en el cual estamos hablando de, de, de blockchains, de criptoeconomics, es decir, cómo la economía actual, la que conocemos, lo que son los bancos, los gobiernos, instituciones y todo, van a interactuar ahora con estas nuevas corporaciones autónomas, con blockchain, todo eso. Entonces... Uh, yo creo que esto es muy importante de empezar a, a explorar. Ya estamos empezando a ver una apertura por parte de los gobiernos hacia la tecnología blockchain. Tenemos aquí, por ejemplo, de hecho, ah, sí, perfecto, ahí está. Esa es el, el, la página. Y este es el primer artículo, Lex Criptográfica, Introducción a Bitcoin, Blockchains y Cryptoeconomics. Es un artículo bastante largo, bastante denso. Es un artículo de análisis, pero esto precisamente ahí en la primera parte dice cómo se sientan las bases de esto que se llama criptoeconomics o criptoeconomía. Entonces, en este artículo es, nos vamos hasta la década de los 60, de hecho, la Guerra Fría, el momento Sputnik. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene el Internet? Eso es lo importante de entender. Cuando, si tú lees este artículo vas a entender de dónde vienen estas piezas de rompecabezas, de dónde viene la criptografía, de dónde, cómo se utiliza sobre todo en la tecnología blockchain. Esto te va a dar un panorama muchísimo más amplio de cómo, se, cómo la tecnología blockchain vive, por ejemplo, o cómo se complementa con el Internet. Y esto es muy importante porque a final de cuentas el concepto del web 3.0, que de hecho ahí lo, van a, lo ven en la página, es algo que viene ahí luego, luego hasta, hasta arriba. 
es un concepto muy importante porque a final de cuentas lo que estamos tratando de hacer es salirnos de este modelo del Internet actual centralizado. Es decir, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, ellos, todos ellos tienen todo el control de nuestra información actualmente. Nosotros no somos propietarios de nuestros datos, de nuestra identidad. Todas no, nuestras interacciones tienen que estar verificadas por esos uh, actores centrales. Y el web 3.0 es precisamente la esencia de descentralizar. Es decir, mover, movernos a un nuevo paradigma en el cual ahora la identidad es tú eres, tú eres dueño de tu identidad. Tú te puedes representar al gobierno y revelar solamente aspectos de tu identidad. Es decir, si tú quieres comprobar que eres mayor de 18 años, tú lo puedes hacer utilizando alguna llave privada y solamente revelar ese dato. No tienes que revelar tu dirección, tu, tu, todo lo demás que viene ahí añadido, por ejemplo, a una carnet de identidad como la credencial del lector o el pasaporte. Entonces estamos uh, más que nada haciendo un, una nueva arquitectura. Eso es precisamente, hacia allá vamos. O sea, blockchains, eh, todo esto, la criptoeconomía, lo que nos da son como los cimientos de una nueva arquitectura del Internet. Entonces, para entenderlo, pues tenemos que empezar a ver de dónde salió el web 1.0, de dónde llegó el Internet, qué es el web 2.2. Esto es las redes descentralizadas, las redes como peer-to-peer, -peer, que son de nodo a nodo que precisamente en esa se basa Bitcoin, eh, Ethereum. O sea, ya entendiendo todo este artículo de introducción de dónde viene eh, la cultura, inclusive Cypherpunk, que es una cultura también muy, muy interesante, que empezó a surgir en la época de los noventas. Y ellos se ven como una, como una cultura basada tanto en la ciencia ficción, en la cual ellos dicen, ok, la criptografía es como defensa que tenemos contra la distopia, contra los gobiernos opresores y centralistas. Entonces, ellos se veían como en la película de Blade Runner, ¿no? Así como ciencia ficción en, en el futuro y nosotros ahora este, batallando, ¿no? Con todos los organismos centralizados y nuestra única arma es la criptografía. Entonces, esa es la cultura cypherpunk. Hubo precursores de, de Bitcoin llamados Digicash, que también ahí vienen, ahí los van a, lo van a estar viendo. Entonces, este artículo más que nada nos va a llevar de la mano. Nos va a llevar de la mano en lo que es la historia del Internet, lo que son los precursores de, de, de Bitcoin, porque esto no fue creado nada más de la noche a la mañana. Todos los componentes que usó Satoshi Nakamoto, de hecho, ya estaban ahí. Ellos fueron creándose poco a poco en los uh, 40 años previos. Entonces, es importante dar un vistazo a esos 40 años de esa, de esa manera. Si tienes un tiempecito ahorita en época de pandemia, te recomiendo que leas este artículo. Porque este artículo eh, te va a dar esa introducción, te va a dar ese entendimiento sobre este panorama. ¿De dónde viene la criptoeconomía? Porque al final de cuentas, eso fue lo que inventó Satoshi. Él no inventó ninguno de los componentes de, de Bitcoin. De hecho, Proof of Work o lo que es el mecanismo de consenso ya estaba, la criptografía ya estaba, o sea, todos los componentes ya estaban. El genio que tuvo Satoshi Nakamoto fue de integrar estos con otra, eh, otro campo que se llama uh, Game Theory, que es como alinear incentivos, es decir, dar recompensa a los mineros, por ejemplo, por cada, cada bloque o eh, otorgar ese tipo de, de incentivos, eso sí fue algo muy novedoso. Y eso yo siento que fue más que nada una de las contribuciones más importantes de Satoshi, fue esa alineación de incentivos para que tanto los nodos, los mineros, a todos los actores que están involucrados en blockchain, su mayor recompensa sea cuando va, eh, cumplen con las reglas del juego. O sea, nadie tiene un incentivo extra como para romper Bitcoin, por ejemplo. Nadie ha podido romperlo, nadie ha podido hackearlo, por así decirlo. Entonces, por aquí ya nos damos cuenta más que nada de una manera pues muy sencilla lo que es un blockchain. Ahí viene de hecho una gráfica muy sencilla de lo que es el blockchain, bloque 1, bloque 2, bloque 3 y de ahí nos vamos para adelante, ¿no? 
Entonces, este, este esfuerzo que estamos haciendo de, de, de publicar un libro totalmente gratis, toda esta información, tú la puedes encontrar ya ahí totalmente gratis en, en Medium. Te la vamos a dar completamente gratuita. Y lo que hace el ex criptográfica es establecer diálogos con el gobierno, por ejemplo. Ahorita estamos trabajando con el gobierno de Quintana Roo para ofrecer actas de nacimiento certificadas en blockchain. Eso de, eh, es un gran paso porque Quintana Roo, el gobierno del estado, tiene una muy buena noción de lo que es el progreso social. Están basándose ellos en el modelo del país de Estonia, por ejemplo. El país de Estonia es un país que ha tenido mucho, mucho progreso social en los últimos siete años. Ellos han basado su arquitectura gubernamental en procesos digitales. Por ejemplo, tú vas a Estonia, eres ciudadano, te, te conviertes en ciudadano de Estonia. Tú con una tarjeta allá puedes acceder a votar desde tu casa o desde otro país. De hecho, en las votaciones de Estonia se votó desde 38 países diferentes. Puedes acceder a servicios de salud. Puedes acceder a recetas médicas a través de la tecnología digital. Puedes acceder a políticas, por ejemplo, a hablar con tu diputado en, en Estonia. Puedes acceder al transporte público, pagar tus impuestos. Es decir, todos los sistemas gubernamentales están integrados de tal manera que hay mucha transparencia, ha habido mucho progreso social, todo es verificable a través de criptografía y blockchain. Y hacia allá es donde queremos ir, precisamente hacia ese camino, un camino más transparente, un camino en el cual podamos transformar a, a Latinoamérica, que de que sí se puede, de que podemos ahora hablar de conceptos más elevados de democracia, como la tecnodemocracia, en la cual todo es verificable, todas las interacciones con el gobierno son transparentes, son uh, mucho menos costosas también. Hay que reconstruir todo esto. Toda tenemos con nuestro gobierno actual se puede reconstruir, de hecho. Yo tengo una presentación que se llama Blockchain y Gobierno, que la di, tengo tanto las diapositivas y una presentación que di a Blockchain Monterrey en las últimas dos semanas, que también les recomiendo mucho checar. Blockchain y Gobierno es algo que tenemos... Mucho, mucho que ganar y no tenemos nada que perder con probar en la tecnología, con reestructurar, porque sabemos que hay algo que anda mal en nuestro gobierno. Entonces, con blockchain podemos como que reestructurar todo esto. De hecho, en la página de YouTube, si me puedes buscar ahí, y ahí está de hecho el, un, un video de hecho de introducción y de blockchain y gobierno. Si buscas Lex Criptográfica en YouTube, Ahí de hecho va a estar esa de blockchain y, y gobierno. Esa sí también se la recomiendo mucho. Dura aproximadamente una hora, pero ahí hablo también de todo este tipo de, de elementos. De Estonia, el caso de Estonia, nuevas herramientas que podemos usar en blockchain para restablecer esta confianza de por qué algo anda mal en el gobierno. Creo que eso es algo que todos nosotros ya tenemos esa intuición de que algo anda muy, muy mal en nuestro gobierno. Entonces, de hecho, ahí viene la cuarta, eh, Blockchain y Gobierno de la ex criptográfica. Entonces, ahí viene completamente ahí la, la una hora con nueve minutos. Y, y empieza, de hecho, con un video como estilo señor robot, Mr. Robot. Empieza con un video así como de animación que hicimos. Entonces, también tratamos de hacerlo visualmente muy, pues, futurista, muy interesante. Algo nuevo, una propuesta en la cual sea futurista, en la cual veamos al futuro como algo, como algo excitante, algo interesante, ¿no? Esa es la propuesta de Lex Criptográfica. De hecho, empieza con, con, ese, con ese video. Entonces, eh, la verdad está muy, muy bueno. Eh, habla del, del renacimiento digital y de que pues tenemos todos estos problemas de centralización, el monopolio en el dinero que eso es algo también muy, muy, uh, que ha dañado mucho a la, a la sociedad, ese monopolio que tenemos en la violencia y en el dinero, ¿no? Que, que es lo que tienen los, los gobiernos. Entonces ahí hablamos de la ex informática también y que el futuro, eh, desde mi punto de vista, es la ex criptográfica. Ese es el futuro. 
esa es la evolución natural de lo que es la, la era de la computación. Ese es el concepto. Privacidad, libertad y descentralización. Esos son los tres pilares que impulsan a este proyecto que son, está basado en leyes digitales. Entonces, Lex criptográfica, todo en latín, de hecho, de ahí viene también privacidad, libertad y descentralización en latín, y de ahí ya empieza la, la presentación. Um, Héctor, no sé si tengas algún comentario. Tengo muchos comentarios, duda. pero quiero esperar sí. hasta que tú completamente digas de dónde vienes, cuál es tu objetivo, uh -huh. porque las, los problemas que mencionas es, es, es muy presente lo que está pasando ahorita. Sí, no me acuerdo de los detalles, pero hay un detalle en noticias en Latinoamérica que hay muchas elecciones o votos que son corrompidos, que son falsos, que son hechos uh -huh. por hackers. Hay una historia que yo seguí y después mando los, los sources, pero el problema que yo veo es muy efectivamente como lo estás diciendo tú. El problema es que es centralización de poder en las manos de unos individuos que tienen su propio interés y no de la gente. Ellos crean las leyes. Y como yo entiendo lo que tú estás diciendo, la ley de criptográfica es basada en qué. ¿Cómo la, ¿En qué es, está basada esa ley? Me estás mencionando la libertad y no está descentralizado y es, y es este, anónimo en, o una porción es anónima. ¿Pero qué está basado la ley? ¿En qué se basa esa ley? Sí, se basa más que nada en, en que tú puedas verificar tu interacción, por ejemplo, con el gobierno. Eso es uh, la, una ley cripto, criptográfica, una ley en la cual las leyes de las matemáticas es la que está basando el, la ejecución, por ejemplo, de esta ley. Entonces, ya no está basada en conceptos ambiguos o en conceptos de interpretación, por ejemplo, en lo que es un contrato, en lo que son las leyes mercantiles o en lo que son, por ejemplo, ciertas métricas. La ex criptográfica o lo que son las leyes criptográficas vienen a ser el enforzamiento del contrato viene inherente. Es decir, tú con el código en blockchain, tú puedes hacer un contrato entre dos partes, ya sea un ciudadano con el voto del otro lado, y esa lo que tú puedes hacer es de que al momento de votar, por ejemplo, tú votas por algún candidato político y bajo estas leyes matemáticas tú ahora puedes verificar de una manera totalmente eh, transparente el hecho de que tu voto sí haya sido contado. Así deberían ser las votaciones del futuro. El hecho de que tú puedas verificar de manera matemática tu interacción con el gobierno. Ese es un ejemplo nada más como de miles. Entonces, el concepto más que nada es el hecho de que tú puedas siempre verificar. Esa es como que la esencia, tanto de la ex criptográfica y del web 3.0. El hecho de que en esta nueva internet, ahora la confianza ya no está depositada en terceros. Tu confianza ya no está depositada en el Instituto Federal Electoral o no está depositada en Facebook, porque Facebook tiene todas sus fotos. Y si ellos deciden que te quieren cancelar tu cuenta o, o suspenderla unos 15 días porque tú dijiste algo que no les pareció, eso ya es cosa del pasado. Eso ya nos da esa libertad, sobre todo. Libertad de expresión, que es muy importante. Y sobre todo la descentralización y la privacidad también. El hecho de que tu cuenta, por ejemplo, de un Facebook del futuro, por ejemplo, un Facebook 2.0, ahora todos tus datos ya van a estar como que tú eres propietario de, tu, de toda tu información, de tus datos. En realidad, Facebook nos debería de pagar por el hecho de utilizar esas redes sociales. No deberíamos de ser ni siquiera gratis. Nos deberían inclusive de pagar porque tú cada interacción que haces con Facebook, lo haces más valiosa esa red. Entonces, por eso Facebook está valuado en, en miles de millones de dólares, por toda esa gran cantidad de gente que lo utiliza. Pero ahora imagínate, con el web 3.0, ¿qué pasaría si hubiera ahora redes sociales que te pagaran con tokens el hecho de que lo utilizaras. Eso sería ya como que un gran, gran incentivo, ¿no? O sea, todo el mundo se va a pasar a esta nueva red social porque te van a pagar por utilizar Instagram, te van a pagar por utilizar TikTok, te van a pagar por eh, subir una foto a Facebook. Esa es la idea del web 3.0. 
el alinear incentivos tal y como lo hizo Satoshi Nakamoto cuando inventó Bitcoin y dio esta recompensa a los mineros y hizo todo este esquema, este protocolo. Ahora nosotros podemos crear protocolos nuevos que corren bajo, bajo Ethereum o Bitcoin o estas redes blockchain para crear una nueva, una nueva arquitectura del Internet. Entonces, eso es el Web 3.0. Eso es la criptográfica más o menos, esa, esa verificación, esa, esa confianza que ya no está depositada en terceros, está en el contrato en sí, está en el código en sí, está inherente. Entonces, ese es el concepto de la criptográfica, que la confianza ya no está eh, depositada en algún actor, ya está como inherente en el, en el, en el contrato o en la interacción. Entonces... Eso es más que nada lo que estamos tratando de, de impulsar, tanto para la gente que, que empieza a leer este tipo de artículos de profundidad, un artículo que tenga buena información, que esté bien estructurada, con un lenguaje también muy, muy humano. No le estoy poniendo eh, matemáticas en el artículo, no viene criptografía, no viene nada... Que, que requiera de conocimientos previos muy altos, ¿no? Todo esto tú lo puedes leer, y ahí viene explicado lo que es el, el web 3.0, en un lenguaje más que nada simple. La idea es de que todos puedan entender este tipo de conceptos. Eh, la idea es de que si yo no le puedo explicar esto a un niño de 10 años, es que hay algo mal, ¿no? Entonces, esa es la idea, de que tú puedas utilizar el internet de una manera diferente. Y, y explicar todo esto, ¿por qué? ¿Por qué el web 3.0? ¿Por qué blockchains? ¿Por qué hacer todo esto? Porque sí representa un beneficio muy, muy grande para la, para la sociedad. Yo a esto le llamo el renacimiento digital. De hecho, al final de este artículo, en este, y si le sigues ya bajando, viene explicado la escritográfica y el concepto del renacimiento digital. Y esa última imagen donde se ve así como que esto del renacimiento digital me inspira muchísimo porque yo lo siento como esta nueva, esta nueva nada. Así como en el renacimiento eh, de, de Florencia, cuando se construyeron esas catedrales y la Capilla Sixtina, todo lo que se hizo en ese, en ese tiempo fue inspirado por este nuevo tipo de pensadores, este nuevo tipo de, de arquitectura que dijeron, vamos a hacer obras monumentales, aunque nosotros no las veamos en nuestra vida, pero en 50, 100 años, estas obras van a dejar una huella para las generaciones que vienen. Eso es el renacimiento digital. Empezar a trabajar algo, hacer unas obras monumentales, de tal manera que las generaciones que nos van a seguir van a decir, wow, esto, estas personas que, que, que dieron su vida por esto, vale la pena estudiarlas. Eso es lo que a mí me inspira todos los días. Yo todos los días me despierto pensando, ¿qué puedo hacer para acelerar el renacimiento digital? Literalmente, o sea, esa es mi, como que mi idea diaria. Diariamente le dedico horas a este proyecto. Estoy escribiendo de una manera también muy... Pues muy larga, este artículo también fue bastante largo. El capítulo 2 ya viene, ya de hecho yo creo que en una, menos de una semana ya está el capítulo 2. Entonces, si quieres leer esto, te puedes seguir con el otro capítulo y ahí viene ya también varios artículos también explicando más que nada, ¿no? Todo este tipo de... de, de. Y este otro que se llama Carta Lex Criptográfica es como un acta de independencia, de hecho. Así como la Carta Magna, que se escribió en el año 1200, y es una, una carta muy, muy antigua, que fue un acta en la cual se, se erigieron los derechos, los derechos que nosotros tenemos de, de, de privacidad, de, 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 de buscar nuestros derechos. Esto es Carta Lex Criptográfica, nuestra acta de independencia en el mundo digital. Entonces, son muchos los conceptos que se, que se abordan, pero yo creo que sí es muy, muy importante uh, pensar en todo esto, porque pues hacia allá vamos, ¿no? Hacia la descentralización y que el futuro sea mucho mejor de lo que, de lo que es ahorita. Y hablando, Eso es sobre, más que nada. 
Hablando sobre ese futuro, hay que averiguar qué se va a significar para nosotros, porque hay dos opciones que tomar. La opción es centralizado y la otra opción es descentralizado. Pero no sé si has visto los desarrollos de Bitcoin cuando los, las personas de los banco, ba, bancarias, la, los representantes de los bancos vienen a invertir en Bitcoin. Hay, hay un problema ahí a veces que ellos buscan su propio dinero, pero es importante activarnos así, no, así nosotros mismos. Tú, tú dijiste, te levantas en la mañana y piensas sobre cómo motivarte y seguir este programa de prosperidad, prosperidad. Yo lo veo como prosperidad. Y estás hablando del futuro de different, diferente blockchain, la tecnología de, de redes sociales. La que yo estoy usando, nomás está hablando de eh, experiencia. Yo uh -huh. he escrito más con, con, con mis artículos, con mis videos, con mis podcasts, gracias a la blockchain technology que se llama Hive, hive.blog. Uh -huh. Esa misma tecnología me ha dado tanto beneficio. Pero lo que he visto es uh -huh. que puedes hablar sobre la matemática, puedes hablar sobre los problemas, puedes hablar todo esto y lo puedes poner en un ángulo humano. Pero es muy importante que el individuo haga la tarea, vea lo que está diciendo, lo que, lo que tú estás mencionando en tus artículos. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo te motivaste? ¿Cómo te dijiste, ah, yo tengo que entrar a esto? Eso es lo que me va a mejorar la vida. ¿Cómo lo viste tú? Pues mira, yo empecé en el 2013, eh, estaba yo estudiando ahí en la Universidad de Austin, en Texas, y empecé a interesarme un poco en las matemáticas, lo que son las ciencias, más que nada. Entonces yo en el 2013, cuando estuve estudiando esto, me comentaron de este nuevo fenómeno, este nuevo eh, proyecto llamado Bitcoin. De hecho, mis primeros videos que yo vi en YouTube fue de un canal que se llama la Academia Can o Can Academy, que es K-H-A-N. Muy bueno. Ellos tienen unos videos en inglés muy, muy interesantes sobre Bitcoin desde ese año. De hecho, ya los estaban haciendo. Así que a mí me interesó mucho por el lado matemático, sobre todo, porque yo en ese tiempo estaba estudiando eso. Entonces, se aparece Bitcoin Empiezo a ver estos videos y me empieza a, a, a dar más interés todavía. Entonces, fue tanto el interés que empecé a, a llevar con esto, que me empecé a meter a grupos ahí en Austin que se reunían cada semana para platicar de todo esto. Empecé a, a enterarme de algo que se llama economía austriaca también, ahí en la Entonces, empecé a estudiar ahora Austrian Economics, a Bitcoin y luego ahí en Austin tienen algo que se llama el Satoshi Nakamoto Institute, que también les recomiendo. De hecho, tienen el website Satoshi Nakamoto Institute.com o punto org, me parece. Pero, y fue así como que poco a poco empecé a introducirme en esta cultura, de tal manera que cuando llegó el Texas Bitcoin Conference en el 2014, me ofrecen ser la primer botarga de Bitcoin. Entonces me dan un disfraz de Bitcoin así enorme, del tamaño así de dos metros, y me lo pongo. Y empiezo a caminar por las calles de Austin con el disfraz de Bitcoin. Y de ahí pues ya, o sea, me meto pero de lleno así en la, en la cultura. Empiezo a conocer a, a Vitalik. De hecho, llegó ahí en esa conferencia a presentar Ethereum. La segunda vez, porque primero fue Miami, luego fue a Austin. Entonces, me involucro también con Ethereum desde ese año, desde el 2014, cuando era un white paper solamente. Entonces, también me he involucrado con Ethereum desde el 2014. Llevo seis años también trabajando ya con, con Ethereum. Entonces, fue así como que paulatino, pero sí fue muy denso. O sea, he llegado así como que hasta, hasta los niveles en los cuales platicando con Vitalik cara a cara, o sea... Ha sido muy, muy uh, única mi experiencia, pero sí me gustaría pasarla con todos ustedes para que vean que, bueno, la información, cuando eres curioso, más que nada, porque yo me considero una persona muy curiosa, no soy un criptógrafo, matemático, es más, ni siquiera soy programador, la verdad. O sea, me interesa que todo esto está basado en código, pero yo no sé programar, o sea, no tengo yo ese perfil. Mi perfil es más que nada es en artes visuales. De hecho, yo en México estuve trabajando en la industria de las revistas. De hecho, eh, estuve, estuvo a mi cargo revistas como TV Notas, Cuo, ah, muy interesante. O sea, revistas más que nada. A mí lo que me gusta es leer mucho y las artes visuales. Entonces, este es más que nada el perfil que fui siguiendo. 
Y en Austin fue donde me cambió la vida, ¿no? Desde el 2013 a la fecha que conozco todo esto. Y así fue donde me empecé, pues, ya a adentrar en el, en el mundo de, de, de las blockchains. Y esto es como que me, mi retribución. O sea, me ha dado tanto este, este mundo que la ex criptográfica, todo lo que hago, es como dar de vuelta ahora todo eso que ya, ya me siento muy afortunado por el hecho de, de haber conocido todo esto desde una etapa muy temprana. Y este libro que estoy escribiendo va a ser gratuito completamente. Toda la educación que se ofrece por parte de Lex Criptográfica es gratuita completamente. Todo el tiempo que yo dedico, lo dedico de una manera en la cual no busco remuneración. Mi remuneración yo ya la tuve, o sea, esa ya, ya está. Entonces, todos estos videos que hago contigo que hago siempre a través de YouTube y todo, yo busco dar de regreso lo que a mí ya, ya recibí. Entonces, eso es mi, mi, mi perfil, el propósito que tengo es de, de seguir contribuyendo más que nada. Entonces... Y sabes que estas leyes que están basadas en matemática, eh, en realidad las, las leyes cripto, criptográficas están basadas en objetivos que están afuera de, de una autoridad de gobierno o un bancario. Esas son cosas que son muy fáciles de entender, pero lo que no, mucha gente no entiende. Me, yo creo, por eso quería preguntarte, ¿cómo ha cambiado tu vida por lo, por lo mejor? Es, eh, la, eh, estas tecnologías de crypto, uh, cryptocurrency y también blockchains. Porque es más fácil enfocarte en el precio. Siempre andamos, hablamos del precio y cómo puedo invertirme y qué pasa, qué hago. Yo también me metí en Bitcoin cuando estaba en el 2014. Yo creo que te conocí en Austin. Fue la primera vez que uh -huh. me estabas hablando de eso. Y este, uh -huh. mi propia vida, yo he notado que me das, puedes en, conocer las cosas de criptografía, pero si no las actúas, si no haces algo sobre ello, no te vas a desarrollar. Y ahora, dígame los problemas de lo que ha pasado contigo en este espacio de criptografía. ¿Te ha pasado? ¿Has perdido dinero? No quiero saber si te, eh, tienes varias cantidades de dinero escondido. Esa no es la pregunta. Pero pregunto, porque hay mucha gente que pregunta sobre criptografía, no sabe cómo meterse, no sabe cómo usarla. ¿Cuáles son los problemas o el peligro que una persona nueva a criptografía puede eh, enfrentarse? Eh, sí, pues la verdad es un campo pues, que suena un poquito intimidante por el hecho de que involucra números, matemáticas. ¿Qué recomendarías más que nada empezar a pues, ver tutorials, empezar a ver a educadores como Andreas Antonopoulos o la Academia Khan, empezar a más o menos a, a, a explorar un poco todo esto a través de personas que, que lo saben explicar muy bien? Por ejemplo, en español eh, también existe tal vez algunos buenos artículos al respecto. Pero utilizar la criptografía, yo pienso que puedes utilizarla desde, por ejemplo, bajar un wallet a tu teléfono. Tú ya usas criptografía, de hecho. El hecho de entrar a Facebook y utilizar una contraseña, ya estás usando criptografía. El hecho de entrar a tu banca en línea y checar tu, tu saldo, por ejemplo, en el banco, ya estás usando criptografía. De hecho, la criptografía está alrededor de todos nosotros y no nos damos cuenta. Y esa es la magia, sobre todo, el hecho de utilizar algo sin que te des cuenta, yo pienso que es muy, muy poderoso. Entonces, date cuenta que la criptografía ya está. O sea, nosotros la utilizamos prácticamente diario cuando entras a alguna red tú siempre te identificas con una contraseña y eso es la criptografía. Entonces, para empezar a entender esto, yo recomendaría, pues bueno, empezar a utilizar tal vez alguna cartera de Bitcoin, alguna, algún programa, tanto en PC o en tu teléfono, para que empieces a ver cómo la criptografía ahora se adapta, por ejemplo, a, a, a Bitcoin o a, o a blockchain y que pienses que no es tan complicado, la verdad. O sea, el hecho de, de utilizar, por ejemplo, eh, contraseñas es algo que nosotros ya somos muy, muy familiarizados. Entonces, el hecho de que sepas cómo resguardar tu dinero también es guardar tu contraseña. Entonces, eh, hay ciertas prácticas que uno puede llegar a entender para que tu dinero siempre esté bien seguro. Beacon, a final de cuentas, es como tener una cuenta de banco en Suiza, haz de cuenta. Porque ningún gobierno... Y eso es lo importante. Ningún gobierno puede ejercer 
algún tipo de presión sobre un, pro, un problema matemático. La criptografía no respeta a la autoridad y eso es algo también muy importante. No hay ningún gobierno lo suficientemente poderoso que pueda romper la criptografía en la cual se basa Bitcoin. Y eso es algo también pues muy interesante por el hecho de que ahora tenemos esta nueva herramienta en la cual pues tenemos ahora podemos depositar nuestra confianza en un esquema matemático. Y eso también es algo muy, muy poderoso. Y así quiero que entiendas más o menos todo esto, de que es un esquema matemático, ¿no? Supongamos que ya estamos listos, que ya vemos, que estamos interesados. Vemos los precios, vemos diferentes opciones. Yo me pongo en el internet, estoy viendo diferentes tutoriales y quiero meterme en esto mero. Me quiero invertir, quiero saber cuál es el mejor lugar, en tu opinión, para empezar es, 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 en cripto, criptomonedas. Criptomonedas, dependiendo del país donde estés, si estás en México, por ejemplo, te recomendaría utilizar una casa de cambio con una muy buena reputación como Bitso, por ejemplo. Entonces, Bitso.com te puede dar una muy buena entrada para que tú puedas empezar a invertir desde, y no hay una cantidad mínima, tú desde 100 pesos, 500 pesos, la cantidad que tú quieras, puedes sacar una cuenta de manera, de manera gratuita. Así que si estás viendo esto, saca tu cuenta. O sea, no te cuesta absolutamente nada. Eh, si estás en Estados Unidos, puedes utilizar eh, Gemini, que también es muy buena, está regulada por las autoridades estadounidenses. También tienes Coinbase, que también tiene una muy buena reputación. Así que cualquiera de esas dos, Gemini o Coinbase, para invertir aquí en Estados Unidos, te recomendaría que saques una cuenta. No cuesta absolutamente nada. Te la prueban en unos cuantos días, dependiendo de la identificación que necesiten. Y ya con eso, mira, tú puedes empezar a invertir de una manera, también lo recomiendo, muy, muy pequeña. No le metas más dinero del que puedas arriesgar. No le pongas los ahorros de toda tu vida o algo que a lo mejor no sea ni siquiera dinero tuyo tampoco. Entonces, no lo hagas. Es un, eh, eh, tiene, siempre tiene ciertos riesgos. Entonces, algún dinero que tú puedas ahorrar y decir, esto es como mi dinero para el retiro, ahí sí te recomendaría. Porque Bitcoin y Ethereum, yo pienso que son las mejores herramientas para ahorrar para tu retiro. El hecho de que tú veas esto como una apuesta a 5 años, 10 años, 15 años, pues no hay ningún... Si le puedes meter cada mes, no sé, 20 dólares, 50 dólares, lo que tú puedas, te recomendaría que empieces a ver tu retiro hecho en criptomonedas. Esa es la mejor forma que yo les, les daría para, para poder tomar esta perspectiva. No lo veas como algo de especulación o algo en lo que te vas a hacer rico de la noche a la mañana o cómo hago miles de dólares cada mes de la nada, porque es muy especulativo. Es muy difícil el hecho de que tú puedas predecir el hecho de si el precio va a subir o a bajar. Nadie sabe, créeme, que yo he escuchado hasta los expertos que llevan y que tienen mucho más experiencia que yo. Y el hecho de predecir el precio de, de Bitcoin no es... De hecho, le llaman criptoastrología, porque ellos se basan así como que en la alineación de la luna con las estrellas y los planetas. Y, el, y lo que quiero tratar de decir es de que nadie sabe. Por eso es como la astrología, ¿no? El hecho de predecir es muy, muy difícil. Pero lo que sí podemos decir de manera contundente es de que este tipo de criptomonedas representan una ventaja sobre las monedas gubernamentales. Eso sí lo podemos decir de una manera muy, muy contundente, el hecho de que las monedas gubernamentales, como el dólar, el peso, el dólar, de hecho, ahorita, este año, con la pandemia, están generando trillones y trillones de dólares nuevos en la economía. Eso históricamente, muchos analistas han dicho que es lo que provoca una hiperinflación. Entonces, muy, mucho cuidado con lo que está pasando en la economía actualmente. Entonces, nada más para darte una referencia, el año pasado, en el 2019, más o menos era 1.2 trillones lo que es el, el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos. Ahorita, actualmente, 
ya llevan, eh, creo que un trillón por mes inclusive. Creo que a final de año yo creo que van a ser 10, 12 trillones en deuda, más lo que imprima el FED, que es el Federal Reserve, que es lo que emite todavía más, más este dinero. Son que 26 trillones de dólares. Hay una teoría que se llama la Milkshake Theory. The Milkshake Theory. Lo que predice es que hay mucho dinero que ha, eh, ya está en uso, pero está usado por las institu instituciones gubernamentales y bancarias. Así que la, el efecto de hiperinflación no ha llegado. Pero este es su, esta economía, lo que está basada, no está basada en razón o en virtud. No está basada en qué va a pasar mañana, pero con ciertitud. O sea, si estamos desarrollando la civilización para mañana y tenemos eh, sueños válidos y que, que tenemos una moneda dura que los ayude a, a saber qué es, val, qué es valor, qué es el valor de hoy, cuál es el valor de mañana, podemos hacer cambiar estas cosas. Pero me estás mencionando policías de mon, moneda. La, la moneda, la regulación de la moneda y qué está pasando. Y dices que son trillones de dólares que están imprimiendo los Estados Unidos, la Federal Reserve. Y eso afecta a todas las economías de todo el mundo. Y eso es, por eso menciono la Milkshake Theory. Pero hablando de esto, de dinero y sobre cosas, supongando que ya quiero entrar en esto, pero no tengo dinero. Y este, quiero buscar maneras, métodos, alternativas de desarrollarme sin pedir permiso al gobierno. Yo digo, hay también otros métodos que puedas, la gente que puede usar, que puede usar Brave Browser. ¿Has usado eso? ¿Me, ¿me entiendes de lo que estoy diciendo? Uh -huh. Sí, sí, de hecho utilizo bastante el Brave Browser. Entonces, eso es un, un navegador de internet que te incentiva, por ejemplo, a utilizar el, eh, sitios. Entonces, te da ahí tokens. Entonces, sí hay diferentes maneras, ¿no? Para generar criptomonedas por tu trabajo o por tu atención. De hecho, es la idea del Brave Browser, de que tu atención en el navegador, por ejemplo, el tiempo que estás en Facebook o que estás en otro sitio, el Brave Browser lo que hace es de que te da ese incentivo, de que dices, ok, estuviste dos horas navegando en cierto sitio, este sitio lo que va a hacer es de que te va a dar ese incentivo, te va a dar unos cuantos tokens para que tú ahora tengas un par de dólares, por ejemplo, ¿no? por estar ahí unas horas en... En, en el internet. Entonces, esto es más que nada el web 3.0. Brave, de hecho, este navegador de internet es parte de esta nueva ola de, de, del web 3.0. Entonces, les recomiendo mucho utilizar el, el, el navegador Brave, por ejemplo. Uh, este tipo de, de, de herramientas van a ser muy buenas para que ahora la gente, ahora... Eh, tal vez en YouTube o en algún video que tú hagas. Lo que puede hacer blockchain es los micropagos. El hecho de que ahora te puedan dar propinas así muy pequeñitas por el hecho de que tú tengas un artículo muy bueno que escribiste, un video muy, muy bueno, un TikTok, algún video en YouTube. El hecho de que ahora con blockchain alguien te puede mandar una fracción de centavo es muy poderoso también. Es una nueva industria que ya se viene, la de los micropagos. Porque esto es algo que no se podía con la arquitectura del web 2.0. Ahora imagínate, ¿cuánto me costaría a mí, por ejemplo, mandarte dos centavos de dólar? Sería imposible ahorita uh -huh. con la arquitectura tradicional. No, hombre, para mandar dos centavos de dólar, la comisión me va a salir en, en 30 veces más. Entonces, con blockchain, ahora ponemos ya el dinero en libertad. De tal manera que ahora le podemos dar a nuestros artistas o tú como artista, por ejemplo, como creador, no necesariamente artista, pero creador de algún contenido, tú ahora puedes poner tu dirección de Bitcoin, tu dirección de Ethereum y digan, mira, si me quieres dar alguna propina, algún pequeño incentivo, tú ahora puedes hacerlo. Y eso también es muy importante porque en el futuro se van a crear nuevas profesiones. Y es lo que quiero que la gente que nos está escuchando estén poniendo mucha atención porque van a, va a haber nuevos trabajos que ahorita son imposibles con esta arquitectura. Pero con el desarrollo de esta blockchain y de nueva, del web 3.0, ahora podemos aspirar a que los artistas del futuro puedan sobrevivir o puedan tener algún tipo de remuneración de manera masiva. Es decir, si yo le doy dos centavos, otro te da 20 centavos y así, y juntas miles y miles de personas tú puedes tener ahora una retribución 
muy, muy uh, compensatoria, dependiendo del contenido que, que tú hagas. Entonces, es muy importante ver el futuro de los trabajos también. Les recomiendo que empiecen a, pues, a indagar más que nada en todo esto y que busques de esa manera ser creativo y que busques de esta manera buscar cómo generar criptomonedas de tal manera, de, de, aunque no tengas dinero, por ejemplo, que seas creativo o que a lo mejor hagas algún tipo de proceso que te remuneren en criptomoneda. O sea, hay diferentes medios en los cuales no necesariamente tienes que invertir de tu dinero. Entonces, es, eso también es muy importante de recalcar de que se viene una nueva economía, que es la microeconomía, ¿no? La, los micropagos, o sea, en la cual ya podemos, pues ya eh, hablar de otro tipo de, de diferente tipo de, de trabajos, ¿no? Así y que, nomás quiero este... mencionar sobre los detalles, los hechos, you know, yo siendo un reportero, ¿no? Es, es muy difícil para mí buscar trabajo en, lo, en mi pasión, pero la socia, las redes sociales, lo que pasa en Facebook, eh, JJ Campuzano me está diciendo que si tú tienes una opinión controversial que no está apro aprobada por el Estado o los bancos o los, las personas poderosas que mueven la sociedad, no vas a poder mov moverte, no vas a poder uh, desarrollarte económicamente. Así que yo también recomiendo, si, estás, pues, si no tienes dinero y quieres entrar a esto y quieres activarte creativamente y buscar tu futuro en tus propias manos, yo te recomiendo que te vayas a hive.blog o busques otras alternativas, otras so, uh, redes sociales que están en EOS Blockchain. ¿Has escuchado de esa social, uh, red, red social, JJ, la que está operando en EOS? ¿Sabes de cuál está hablando? Uh, no en EOS, o sea, he escuchado de Hive, pero en, en EOS no he escuchado el, la red social. Porque... Yo creo que era, nomás era un proyecto que están eh, trabajando, pero yo creo que estoy eh, equivocado. Pero Hive Blockchain, eso sí está pasando. Eso es lo que me voy a enfocar. Uh -huh. Pero es, estabas diciendo tú sobre qué tal un, un mundo donde tú puedes subir tu video en YouTube y te mandan dinero directamente. Ese mundo ya existe, no solamente con la Hive Blockchain, pero también existe con TreeSpeak, que es una DAP, es una aplicación descentralizada. Y es el mismo concepto que YouTube y puedes subir tus videos, lo puedes hacer de videojuegos, políticas, lo que tú quieras. Y luego te mandan dinero directamente. Nomás quiera buscar esas, esas, esos hechos para decir a la gente o al individuo que está escuchando. Siempre estoy, parezco verdugo porque digo, la gente, la gente, la gente. Pero en realidad, sí, si pones la atención en estas cosas positivamente, puedes desarrollar tu vida y manifestar tu propia prosperidad. Oye, JJ, me gusta, uh -huh. mucho gusto que, me, que tengas paciencia y que me digas todo exactamente como lo ves. Que es, tú sigues escribiendo tu libro, pero ¿cómo podemos contactar contigo? ¿Qué, qué es la siguiente, qué, ¿Cuál es el siguiente paso para ti y cómo podemos seguirte? Ya, sé, ya te he preguntado muchas veces, pero quiero recordar a la gente que siga contigo. Sí, mira, Twitter, por ejemplo, en Twitter me pueden encontrar con el uh, guión uh, DAS, uh, guión bajo Grasshopper. De hecho, creo que por aquí lo, lo tengo también. Y ahí me pueden seguir en Twitter y también, pues, bueno, en, en YouTube y todo eso. También es, voy a estar subiendo videos, pláticas, todo eso. Así que, pues, ahí me pueden encontrar también en el sitio, uh, el sitio web. Ahí vamos a estar publicando también. Y le pones DAS, D-A-S, al mm. principio, antes de Grasshopper. D-A-S y luego guión bajo. Y, y luego, y Grasshopper todo junto. Ahora ya está. Okay, Grasshopper va todo junto. Ok, exacto. Entonces, ahí me pueden encontrar. Excelente. Ya somos amigos. Listo. Ya es oficial. Perfecto. <risa> <risa> Entonces, ahí hasta arriba también tiene el artículo. Ahí estoy publicando también diferentes notas al respecto. Soy muy también activo eh, publicando notas. Ahorita también vamos a estar publicando también a uh, ciertas notas un poco más pequeñas. Entonces, uh, ahí, ve, ahí viene esa nota de, por ejemplo, de un trillón de dólares por mes. Así que, pues bueno, entonces ahí pues hablamos más que nada de temas muy actuales. Les recomiendo Twitter, Twitter porque de hecho se llama Crypto Twitter, el hecho de que hay muchas personalidades ahí que hablan y hacen debates que no ves en ningún otro lado. O sea, no los ves ni en YouTube, ni en, por escrito, más que en, en Twitter. 
Entonces, les recomiendo checar todos estos debates que se dan tanto con, con Vitalik. Hay muchos pensadores ahí muy, muy buenos. Ryan Adams también es muy bueno también para seguir. O sea, hay, hay diferentes, ¿no? Así que ahí para definitivamente Twitter, para las redes sociales, es yo creo que muy, muy bueno. Ahí me pueden encontrar. Así que ahí sí podemos estar en, en contacto completamente. Así que ahí sí no hay ningún problema. Así okay. que ahí me pueden. Ahí te voy a buscar y te vamos a seguir lo que estás haciendo. Te iré a hablar sobre otras cosas, pero voy a hacerlo después del programa porque queremos hacer planes sobre lo que está pasando. Yo como lo veo, mira, este, tu información es muy importante al momento, ahorita, uh -huh. pertinentemente. Eh, hay problemas con los bancos, hay problemas con el Estado, pero todo esto puede ser resolucionado por nosotros mismos, los individuos. Y si nos, y nos, nos organizamos, hacemos, acto, hacemos algo efectivo, podemos desarrollarnos. ¿Cuál es el, tu último mensaje? Ya que se me está acabando aquí el español. Sí. Je, je. No, no, no hay problema. Y fíjate, te ayudo, te ayudo. Ayúdame, por favor, ayúdame. Fíjate, tengo, tengo un, un, un buen concepto. Yo creo que para cerrar, les recomiendo también checar un nuevo campo que es muy interesante y se llama DeFi. Este es un nuevo campo que es Decentralized Finance. De hecho, hay un libro, parece que es de DeFi Book también, que también está muy bueno. ¿Pero a qué se refiere DeFi? DeFi se refiere a hacer estructuras paralelas al sistema bancario actual. Es decir, ¿qué es lo que hacen los bancos? Los bancos es más que nada préstamos, tú puedes ahí dejar tu dinero, te pagan un interés sobre tu, tu, tu dinero. Con DeFi, Ahora estamos haciendo a los bancos totalmente de lado, de tal manera que ahora tú puedes acceder a préstamos descentralizados o puedes acceder a que tú, si tienes ahorros, te paguen un interés de manera segura, transparente y descentralizada. Así que te recomiendo muchísimo. Yo creo que en español voy a estar publicando mucho sobre DeFi en los, último, en los próximos meses. Así que si me sigues en Twitter, ahí vas a ver yo creo que cápsulas o notas que voy a hacer al respecto sobre DeFi. Entonces, ese es el concepto con el que quiero cerrar porque DeFi involucra todo un sistema completamente paralelo al sistema bancario actual. Yo la verdad veo el colapso financiero que cada vez como que se acerca un poquito más y créeme que esto no me da miedo. Lo que a mí me da miedo es no tener una alternativa ya construida. Eso es lo que a mí sí me, me, me inquieta, me acelera, me hace que pensar que DeFi es esa alternativa que nosotros debemos de empezar a, a buscar. Me gustaría que entendieras lo que es DeFi. Hay diferentes sitios como DeFi Pulse, por ejemplo, que es el pulso de DeFi, que te dan a entender un poquito más de transparencia, cómo se empieza a manejar todo este ecosistema, ¿no? Entonces, es muy, muy bueno. Hay que, ya ves, 1.1 billones de dólares, que son miles de millones de dólares que ya están capturados en este sistema financiero descentralizado. Ahí vas a ver compañías como Maker, Compound, Synthetics. Todas estas se basan en una moneda estable que se llama DAI. Y eso es muy interesante porque, como todos sabemos, Bitcoin y Ethereum tienen una volatilidad. Es decir, suben y bajan de precio de una manera muy, muy impredecible. Pero la moneda DAI siempre está eh, estable y pegada al dólar. Y eso es muy interesante porque el hecho de que ahora tú ya no tengas esa volatilidad, ahora puedes tener préstamos denominados en DAI, puedes tener interés denominado en DAI, Puedes tener todo un sistema bancario denominado en DAI sin tener que imprimir dinero, sin tener que imprimir dólares. Es decir, los bancos lo que hacen es imprimir o están creando dinero con algo que se llama Fractional Reserve Banking. Y ahora con DAI nosotros tenemos esa estabilidad de tal manera que nosotros ahora ya podemos empezar a, a, a hacer esto, a acceder a un sistema bancario descentralizado. Entonces, te, ol te olvidas ya del Fractional Reserve Banking, que es una estafa. Es, si lo te pones a, a verlo bien, es todo un castillo de naipes que construyeron en el sistema financiero actual. Ya está a punto de colapsarse. Así que el concepto de DeFi, DAI y los stablecoins, que son las monedas estables, 
Ahora tú puedes ahorrar, por ejemplo, en, en criptomoneda. Y si quieres tener una moneda estable, lo puedes pasar a DAI. Y ahora tú tienes, por ejemplo, aquí un DAI es igual a un dólar. Es todo. Es, ese es el concepto de DAI. Un DAI es un dólar. Así de sencillo. Y eso puede representar la moneda del futuro, en la cual tú me puedas pagar en DAI, yo te pago en DAI, ya no tenemos esa volatilidad, pero está vaqueada o está soportada por Ethereum y por Bitcoin. Es como volver al patrón del oro. En la antigüedad, en la época de los romanos y en, la, en, la, en el siglo de los 1800, el dinero en realidad sí estaba soportado por el oro. La moneda del futuro, así como yo lo veo, es una moneda estilo DAI que está apoyada por Bitcoin y Ethereum, que es el oro digital. Entonces vamos a, a hacer nuestra, nuestra propia moneda nueva completamente en la cual está vaqueada con este nuevo patrón, el patrón oro, el 2.0, que es el patrón Bitcoin. Entonces con eso les quiero dejar el patrón Bitcoin. Esta es la nueva era del renacimiento digital y pues hacia allá vamos. Muchas gracias, amigo. Y cuando sigas creando tus artículos, tus videos, yo te voy a enseñar. Te voy a, te voy a enseñar. <ríe> no, pero te, no, voy sí, a, enséñame, claro. te voy a invitar a mi programa. Te voy a enseñar sí. cosas que pueden ser fuera de la matemática de las cripto, criptomonedas. Quiero enseñarte que hay localidades de comunidades que están buscando estas soluciones, pero no entienden por qué, pues... El problema es que la, eh, la información no está específicamente en español. Está explícamente, explícitamente en inglés. Ya se me acabó el español y aquí se acabó el programa. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Te voy a hablar ahorita después de que se acabe el programa. Después. Claro bye, bye. que sí, Héctor. Cuídate mucho. Hasta luego.